而曹生与迎居面，下一句是什么？不费江河万古流。火星自转一周的时间是多少？二十四小时三十七分二十二点六秒。你都知道了。可不可以问你一个问题？嗯。愿不愿意再给我一次机会？俊阳，是我误会你了。该说对不起的人是我，是我让你受了这么多委屈，是我没有尽到一个男朋友该尽的责任，在你最需要的时候没有在你身边。是我把你弄丢了，我全都知道了，君瑶，我们好好的在一起，再也不要分开。君一哥还要休养一段时间。接下来你要做什么？我打算掌控我自己的生活。你以前的生活是怎么样的？我有点好奇呢。Big 姐当年找到我的时候，我正在英国读医科。医科？嗯。英国？嗯。你原来真的是学霸呀？那当然。没想到啊，你顶替俊逸哥也做得这么棒，你是全才啊！哼！哦，对了，我想起来了，我还看过你演的《白色风暴》里面的医生呢，超级帅！我演的医生光是帅吗？那才是我的专业呢。唐总，唐总，你有事找我，有话您就直说吧。魏克啊，这些年你为欢喜付出了很多，这其中的艰难和心酸，我是知道的。尤其是当年俊逸突然自闭，无法工作。是你亲自过去找到俊瑶，把他说服给请回来。虽然外界知道你一手捧红了俊逸，并让欢喜一夜成为排名前五的经纪公司，但是我知道，你捧红的是两个人，这不容易啊。Vicky， 影文的风波还没平息，双子星的创伤又让媒体抓到了妖邪的把柄。欢喜现在。是风雨飘摇啊，所以，唐总，这件事情总是要有人出来承担的。欢喜绝对不能就这么倒下去。明天我就提出辞职申请，让所有的客户把矛头转向我。Vicky， 唐总，您对我可是有知遇之恩的，是您教会了我如何做经纪人，而且还成为了金牌经纪。没有欢喜就没有我 Vicky 的今天。如今欢喜遇到这么大的困难，我绝对不能退缩。所以您放心，我明天就提出辞职申请，来平息这些客户的怒火，最后协助苏妍来度过这个难关。谢谢你 ，Vicky。
B K 姐。喂，苏妍，回来我们做一下交接吧。怎么回事啊？事情不都圆满解决了吗？电话里面说不清楚，回来见面再说。怎么了 ？B K 姐辞职了。让我回公司跟他进行工作交接。我想起来了 ，B K 姐当初找到我的时候，她曾经说过，如果有一天我们兄弟俩的风波会让我们涉及到赔偿的话，她就卸下一切，承担一切责任。这怎么能行？这件事情怎么能她一个人承担呢？当然不行。我。我们一起陪他面对。嗯。好了，眉头都皱起来了。你都想了一天了，再想下去，小脑瓜都不转了。我们现在的情况的确有些糟糕，但只要我们共同努力。都会守得云开见月明的。嗯，那你也早点回去休息吧，千万不要一个人徒增烦恼。要记住，我们是一个 team 的。知道了。晚安。嗯，哦，对了，你知道吗？你上次送我的两盆多肉，小烦恼已经死了，巨开心，长得特别好。那以后呢，我们就再也没有小烦恼了。但是呢，我会送给你更多的巨开心，让你每天都很开心，<笑>非常开心。好了好了，走吧。晚安。嗯。开车小心点。好。大家给我发信息。嗯。公司怎么能出这样的事儿呢？就是，你说遇到这场，现在怎么办？大家一起完蛋喽！怎么了？尼克来了，我跟你说，大家焦头烂额这么些天，辛总呢，趁机就向欢喜提了辞呈。你说他一个人要走也就算了，还带走欢喜不少的艺人。这件事儿，唐总是非但没有拦着，反而还放了人了。你说气人不气人？还有，这件事过去还没有两天呢，于婷婷又爆出了我们一哥。双子星的事儿，大家本来以为可以借此休息两天呢，结果呢，现在各大品牌方又找上门来，说我们欺诈，要求我们现在赔偿违约金。我们能怎么办啊？那么多钱呢、啊，公司上哪给他搞去啊？一哥，一哥，姚哥，姚哥，嗯，你们两个进来说吧。